Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Cuộc hành trình tìm mẹ đầy đau khổ của Răng Đê Răng Đê kể rằng anh về Việt Nam để bắt đầu hành trình tìm mẹ ruột từ năm 2007. Tính đến nay đã gần 15 năm ròng rã nhưng anh vẫn chưa tìm được mẹ của mình. Năm 2010, khi anh về lại cô nhi viện Thánh Tâm ở Đà Nẵng, anh mới biết mình tên thật là Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1971. Cái cảm xúc của một người đàn ông ngoại thứ tuần mới biết mình là ai đã khiến anh khóc tu tu như một đứa trẻ. Trong hồ sơ còn lưu tại cô nhi viện, rằng đi mới biết sau khi được một năm một tháng thì mình được đưa vào cô nhi viện Thánh Tâm. Và đến 15 tháng 11 năm 1975, thì răng đi được một người phụ nữ xin về làm con nuôi. Cho đến bây giờ, răng đi vẫn không quên được cái cảm giác tìm nó thân phận của mình. Qua bao cơn chìm nổi của số phận, răng đi chia sẻ. Răng đi từng tâm sự, những tượng rời khỏi cô nhi viện thánh tâm về sống với gia đình mẹ nuôi, anh sẽ được lan truyền hơi ấm tình thương và một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng số phận đã treo ngươi, khi 8 năm sống cùng người mẹ nuôi ở Cẩm Hà, Quảng Nam, anh đã phải hằng in trên thân thể không biết bao nhiêu vết thẹo của những trận đòn roi và cả những vết thương lòng không bao giờ nguôi ám ảnh. Bây giờ, vết thương lòng trong quá khứ đã phai mờ, anh đã học được cách tha thứ để những kỷ niệm cũ không đè nặng tâm can trong cuộc sống đời thường. Nhưng, mỗi khi ai đó vô tình gửi chuyện, anh vẫn không thể kiểm soát được cơn nhói lòng đầy tuổi hờn và nặng triệu mà mình từng đi qua trong thủ ấu thơ. Năm 1983, người mẹ nuôi đã bán răng đi cho một gia đình người Hoa ở Hội An với giá ba cây vàng. Anh cứ nghĩ biến cố này sẽ giúp anh thoát khỏi địa ngục trần gian, nhưng cuộc sống ở gia đình người Hoa của anh cũng chẳng khá hơn là mấy. Mãi sau này anh mới biết hóa ra gia đình này mua anh về không phải để nhận làm con nuôi, mà vì anh nằm trong diện những đứa trẻ lai được trở về đất cha. Nên nếu có anh, họ sẽ hợp thức hóa được hộ khẩu để có cơ hội qua Mỹ. Đến năm 1990, răng đi cùng gia đình người Hoa được giải thủ tục qua Mỹ. Lúc ra đi, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về nữa. Bởi nơi anh được sinh ra và lớn lên, có quá nhiều kỷ niệm buồn. Lúc rời khỏi đó, răng đi cảm thấy hân hoan lắm. Không muốn trở về để đối diện với những nỗi đau ám ảnh trong quá khứ. Nhưng sau này, khi lớn lên, răng đi đã suy nghĩ khác đi. Nghĩ rằng phải trở về mới tìm được mẹ. Nên bằng mọi giá răng đi phải trở về, răng đi tâm sự. Hiện, với sự giúp đỡ của một số tổ chức cũng như cá nhân, anh đã có hàng trăm cuộc gặp gỡ trên mọi miền đất nước để tiếp xúc với những người phụ nữ có khả năng làm mẹ ruột của mình. Nhưng tất cả đều không phải. Dù vậy, anh vẫn mong tìm lại người mẹ ruột, dù đó chỉ là một phần hy vọng mong manh. Theo rằng đi, bố anh là người Mỹ, còn mẹ là người Việt. Nhưng từ lúc mới sinh ra, anh đã sống trong cô nhi viện ở Đà Nẵng trước khi được một gia đình ở Cẩm Hà, Hội An nhận làm con nuôi. Từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm gia đình, đặc biệt là tình cảm của người mẹ. Sự thiếu thốn ấy đã làm nên nguồn cảm hứng để anh cất cao lời ca tiếng hát, mang đến khán giả những cảm xúc về tình cảm mẹ con bằng những ca từ thuần việt trữ tình. Hàng loạt ca khúc như Mẹ hát lời mẹ ru, nơi ấy mẹ mong, do răng đi thể hiện đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả với một chất giọng đặc biệt trầm ấm mạnh mẽ nhưng thường đượm buồn. Nói về răng đi là nói về mẹ, về quê hương. Một khán giả đã chia sẻ với anh như thế sau buổi biểu diễn của anh. Từ năm 2000, răng đi sáng tác những ca khúc tiếng Việt và đến nay đã cho ra đời khoảng 40 tác phẩm, chủ yếu xoay quanh các chủ đề về mẹ, cha, tình yêu, đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước. Anh quan niệm, viết nhạc đối với răng đi như việc mình vẽ tranh bằng lời, những cung bậc tình yêu cảm xúc sẽ mang lại cho mình một bức tranh ý nghĩa. Những sáng tác của Răng Đi được khán giả đánh giá cao như Mẹ, Cha, Vết Thương Vô Hình, Sự Đời, Chờ Tinh Cha, Hát Lời Mẹ Ru, Nhớ Lắm Vợ Ơi. Người vợ hiện tại của Răng Đi quê ở Long An hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chính là nguồn cảm hứng vô bờ để Răng Đi sáng tác những ca khúc về người vợ, người phụ nữ. Chị luôn đứng sau phụ giúp du toàn cho anh. Trong những lần đi biểu diễn, luôn ủng hộ tinh thần cho anh hết mình và thường đóng góp ý kiến trong một số sáng tác của Răng Đi. Không chỉ sáng tác, 
Răng đi còn lồng ghép các cảnh đẹp của quê hương Việt Nam vào những video âm nhạc của mình. Anh muốn giới thiệu đến thế giới những cảnh đẹp, con người và văn hóa phong tục của Việt Nam vào những sáng tác của mình. Gần đây Răng đi cho biết có ký hợp đồng với một kênh âm nhạc trên Youtube. Anh dự định sẽ làm phụ đề bằng tiếng Anh cho các video ca nhạc của mình để nhiều khán giả các nước cùng nghe và hiểu được những ca khúc của người Việt sáng tác. Chẳng qua do khán giả nước ngoài không hiểu ngôn ngữ Việt thôi, chứ chúng ta cũng có những bài hát án thứ hay nhạc sĩ giỏi và tôi chỉ chuyển ngữ thôi. Nhưng tôi mong muốn có một điều gì đó để giới thiệu những gì của Việt Nam đến với công chúng thế giới. Ca sĩ Răng Đi chia sẻ dự định của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.